வணக்கம் புதிகை செய்திகளுக்காக சோஃபியா தலைப்புச் செய்திகள் இம்மாத இறுதி வரை ஊரடங்கை நீட்டித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவு ஏற்கனவே விதிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் தொடரும் எனவும் அறிவிப்பு ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க தடை ஏதும் விதிக்கவில்லை தமிழக அரசு விளக்கம் நாட்டு மக்களுக்கு நாளை காலை பத்து மணிக்கு உரையாற்றுகிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பத்தாயிரத்தை நெருங்குகிறது இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை எண்ணூற்றி ஐம்பதற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் சர்வதேச அளவில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை பதினெட்டு லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டாயிரம் பேர் நான்கரை லட்சம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் விரிவான செய்திகள் தமிழகத்தில் வரும் முப்பதாம் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்படுவதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் ஏற்கனவே விதிக்கப்பட்ட அமலில் இருந்த கட்டுப்பாடுகள் அனைத்தும் தொடரும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்துவதற்காக மத்திய அரசு அறிவித்த ஊரடங்கு நாளையுடன் நிறைவடைகிறது இந்நிலையில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் பிரதமருடன் காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெற்ற கலந்துரையாடலில் முப்பதாம் தேதி வரை ஊரடங்கை நீட்டிக்க வேண்டும் என்று தான் கோரிக்கை விடுத்திருந்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார் பிரதமருடனான கலந்தாய்வு கூட்டத்தின் அடிப்படையிலும் உலக சுகாதார அமைப்பின் கருத்தின்படியும் மருத்துவக் குழுவின் பரிந்துரையின்படியும் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவின்படியும் ஊரடங்கு உத்தரவு வரும் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் ஊரடங்கு உத்தரவு நீட்டிக்கப்படும் காரணத்தால் அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு மே மாதத்திற்கான அத்தியாவசியப் பொருட்கள் அனைத்தும் நியாய விலைக் கடைகளில் விலையின்றி வழங்கப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார் கட்டிட தொழிலாளர்கள் உட்பட பதிவு பெற்ற அனைத்து அமைப்புசாரா தொழிலாளர்கள் குடும்பத்திற்கும் குடும்பம் ஒன்றிற்கு இரண்டாவது முறையாக ஆயிரம் ரூபாய் நிவாரண உதவி வழங்கப்படும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார் பிற மாநிலங்களைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு மே மாதத்திற்கு பதினைந்து கிலோ அரிசி ஒரு கிலோ துவரம் பருப்பு ஒரு கிலோ சமையல் எண்ணெய் ஆகியவை விலையின்றி வழங்கப்படும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழகத்தில் உணவகங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அறிவுரைகளின்படி பார்சல் விற்பனைக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்படுவதாக அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார் சென்னை மாநகராட்சி பகுதியில் உள்ள மக்கள் கொரோனா நோய் தொடர்பான சந்தேகங்களை தீர்த்துக் கொள்ள டெலிமெடிசின் சொசைட்டி ஆப் இந்தியா நிறுவனத்தில் பதிவு பெற்ற சிறந்த மருத்துவர்களைக் கொண்டு தொலை மருத்துவ முறை மூலம் சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் பெற தமிழக அரசு வழிவகை செய்துள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் அரசால் அறிவிக்கப்படும் வழிமுறைகளை தவறாமல் பின்பற்றி சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த அரசுக்கு முழு ஒத்துழைப்பை மக்கள் வழங்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தமது அறிக்கையில் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கொரோனா தொற்று நிலவரம் குறித்து நாடு முழுவதும் ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்தும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை காலை பத்து மணிக்கு நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றவுள்ளார் கொரோனா தொற்று காரணமாக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு நாளையுடன் நிறைவடைவதால் இதுகுறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை நாட்டு மக்களுக்கு ஆற்றவுள்ள உரையில் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிடுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஜாலியன் வாலாபாக் தியாகிகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி புகழஞ்சலி செலுத்தியுள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் இதே நாளில் சுதந்திர போராட்டம் தீவிரமான நிலையில் இருந்தபோது பஞ்சாப் மாநிலம் அமிர்தசரஸ் அருகே ஜாலியன் வாலாபாக்கில் குழுமியிருந்த இந்திய மக்கள் மீது பிரிட்டிஷ் காவல்துறை அதிகாரி ஜெனரல் டயர் கண்மூடித்தனமாக துப்பாக்கி சூட்டதில் நூற்றுக்கணக்கானோர் உயிரிழந்தனர் ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் என முன்னூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்ததாகவும் ஆயிரத்தி இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் துப்பாக்கிச் சூட்டில் காயமடைந்ததாகவும் பிரிட்டிஷ் அரசு ஆவணம் கூறுகிறது ஆனால் இந்த கோர சம்பவத்தில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்திருக்கலாம் என்று மற்ற தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஆண்டுதோறும் இந்நாள் ஜாலியன் வாலாபாக் தியாகிகளை நினைவுகூறும் வகையில் நாடு முழுவதும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படுவது வழக்கம் ஆனால் கோவிட் தொற்று காரணமாக ஜாலியன் வாலாபாக் நினைவிடத்தில் மட்டும் மத்திய மாநில அரசுகள் சார்பில் அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது இதையொட்டி பிரதமர் விடுத்துள்ள டுவிட்டர் செய்தியில் அந்த தியாகிகளின் தியாகம் இந்தியர்களை தொடர்ந்து பல ஆண்டுகள் நாட்டுக்காக சேவையாற்ற வேண்டும் என்ற உத்வேகத்தை அளிக்கும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த தியாகிகளுக்கு தாம் சிரம் தாழ்த்தி அஞ்சலி செலுத்துவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த தியாகிகளின் தியாகத்தை நாடு ஒருபோதும் மறக்காது என்றும் அவர் அந்த செய்தியில் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் ஜாலியன் வாலாபாக் நினைவகம் குறித்த படம் ஒன்றையும் தனது டுவிட்டர் செய்தியுடன் பிரதமர் பகிர்ந்து கொண்டாா் 
அம்பேத்கரின் போதனைகளை பின்பற்றி வலிமையான மற்றும் வளமான இந்தியாவை உருவாக்க மக்கள் அனைவரும் தங்கள் பங்களிப்பை வழங்க வேண்டும் என குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் அரசியல் சாசன சிற்பி அண்ணல் அம்பேத்கரின் பிறந்த நாள் நாளை கொண்டாடப்படுவதையொட்டி குடியரசுத் தலைவர் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் கொரோனா பெருந்தொற்று காரணமாக மக்கள் அனைவரும் தங்கள் வீடுகளில் இருந்தபடியே சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி அம்பேத்கரின் பிறந்த நாளை கொண்டாடுமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சமூக புரட்சியாளர் கல்வியாளர் சட்ட வல்லுநர் பொருளாதார நிபுணர் அரசியல்வாதி என பன்முகத்தன்மை கொண்ட அம்பேத்கர் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும் சமுதாய மேம்பாட்டிற்கும் அயராது பாடுபட்டவர் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் சமூக நல்லிணக்கம் மற்றும் சமத்துவத்துடன் கூடிய சமுதாயத்தை காண அம்பேத்கர் விரும்பியதாக கூறியுள்ள குடியரசுத் தலைவர் இந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக தமது வாழ்நாள் முழுவதையும் அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர் அவர் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் அம்பேத்கரின் நற்பண்புகள் மற்றும் உயரிய தன்மையை அடிப்படையாக கொண்டு அவருடைய சிந்தனைகள் மற்றும் போதனைகளை நமது வாழ்விலும் பின்பற்றுவதன் மூலம் வலிமையான மற்றும் வளமான இந்தியாவை உருவாக்க அனைவரும் உறுதியேற்போம் என்றும் குடியரசுத் தலைவர் கூறியுள்ளார் தமிழ் புத்தாண்டு பைசாகி விஷு உள்ளிட்ட பண்டிகைகள் இன்றும் நாளையும் கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு தலைவர்கள் பலரும் மக்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் இந்த பண்டிகைகள் இந்தியாவின் பலதரப்பட்ட கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கின்றன என்று கூறியுள்ளார் அறுவடை திருநாளாகவும் சில மாநிலங்களில் இந்த பண்டிகைகள் கொண்டாடப்படுவதை குறிப்பிட்டுள்ள குடியரசுத் தலைவர் விவசாயிகள் உணவு தானியங்களை மட்டும் உற்பத்தி செய்பவர்கள் அல்ல என்றும் தங்களது அயராத உழைப்பால் உணவு பாதுகாப்பை நமக்கு வழங்குவதாகவும் கூறியுள்ளார் நாடு தற்போது கொரோனா தொற்று காரணமாக சவாலான சூழலை சந்தித்து வருகிறது என்று கூறிய அவர் சமூக விலகலை கடைபிடித்து இந்த பண்டிகைகளை கொண்டாடுமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் மகிழ்ச்சிக்குரிய தருணமாக பைசாகி விஷு புத்தாண்டு உள்ளிட்ட பண்டிகைகள் நாட்டு மக்களுக்கு புதிய நம்பிக்கைகளை கொடுக்கும் தருணங்களாக அமைந்துள்ளன என்று கூறியுள்ளார் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் சோதனையான காலத்தில் உள்ள சூழலில் இதுபோன்ற பண்டிகைகள் உத்வேகத்தை அளித்து வழிகாட்டுதல்களை வழங்கும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் மக்கள் கூடுவதை தவிர்த்து பெரிய கொண்டாட்டங்களை தள்ளி வைத்து வீடுகளிலேயே இந்த பண்டிகைகளை கொண்டாடுமாறு குடியரசு துணைத் தலைவர் மக்களை கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் பைசாகி உள்ளிட்ட பண்டிகைகளை முன்னிட்டு பிரதமர் நரேந்திரமோடி விடுத்துள்ள வாழ்த்து செய்தியில் புதிய உத்வேகத்தையும் புத்துணர்ச்சியும் நம்பிக்கையும் இந்த பண்டிகைகள் வழங்கட்டும் என்று கூறியுள்ளார் ஒடியா புத்தாண்டு மற்றும் மகா பிஷுபா பனா சங்கராந்தி ஆகிய பண்டிகைகள் மகிழ்ச்சியையும் ஆரோக்கியத்தையும் வழங்கட்டும் என்று பிரதமர் தமது வாழ்த்து செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார் தமிழ் புத்தாண்டு நாளை கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு தமிழக ஆளுநர் முதலமைச்சர் ஆகியோரும் மக்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் விடுத்துள்ள வாழ்த்து செய்தியில் தமிழகமும் தமிழக மக்களும் இந்த ஆண்டு வளமான எதிர்காலத்தை பெற்று மகிழ்ச்சியுடன் முன்னேறி செல்ல வாழ்த்துவதாக கூறியுள்ளார் மாநிலத்தில் நிலவி வரும் கோவிட் தொற்று பரவலை தடுத்திட மத்திய மாநில அரசுகள் எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகள் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கவனத்துடன் பின்பற்றி முழு ஒத்துழைப்பும் வழங்குமாறு மக்களை அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி விடுத்துள்ள வாழ்த்து செய்தியில் புத்தாண்டில் தமிழர் தம் இல்லங்களிலும் நலமும் வளமும் பெருகட்டும் என்றும் தமிழ் இனம் அனைத்திலும் வெற்றி வாகி சூடட்டும் என்றும் கூறியுள்ளார் மக்களின் வாழ்வில் இன்ப ஒளி பெருகவும் தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே எஸ் அழகிரி விடுத்துள்ள வாழ்த்து செய்தியில் சித்திரை திருநாள் தமிழர்களின் வாழ்வியில் இரண்டர கலந்த ஒன்று என கூறியுள்ளார் தமிழ் கலாச்சார பண்பாட்டில் தை முதல் தேதியை தமிழ் புத்தாண்டாக கொண்டாடினாலும் சித்திரை முதல் நாளுக்கு தனி சிறப்பு தொடர்ந்து இருந்து வருவதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் தற்போது கோலாகலமாக இதை கொண்டாடும் வாய்ப்பில்லை என்ற நிலையில் மக்கள் தமது இல்லங்களிலேயே மகிழ்ச்சியுடன் இதை கொண்டாடுமாறு அவர் கூறியுள்ளார் பிஜேபி மூத்த தலைவரும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான பொன் ராதாகிருஷ்ணன் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் சார்வரி ஆண்டில் துயரங்கள் நீங்கும் ஆண்டாக அமைய பிரார்த்திப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்றால் இந்த புத்தாண்டு புதிய அனுபவங்களையும் புதிய பார்வைகளையும் தந்துள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார் சாதி மத வேறுபாடியின்றி அன்பை அளவுகோலாக கொண்டு அனைவரும் இணைந்து வாழ இந்த ஆண்டு வழி ஏற்படுத்தும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஊரடங்கு காரணமாக வீட்டில் இருந்தே பணியாற்றி வந்த மத்திய அமைச்சர்கள் இன்று தத்தமது அலுவலகங்களுக்கு திரும்பி பணிகளை தொடர்கின்றனர் கொரோனா தொற்று பரவுவதை தடுக்க நாடு முழுவதும் உள்ள அரசு மற்றும் தனியார் அலுவலகங்கள் தொழிற்சாலைகள் மூடப்பட்டதால் மத்திய அமைச்சர்கள் அவரவர் வீடுகளில் இருந்தே பணியாற்றி வந்தனர் 
தற்போது கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் இருபத்தி ஒரு நாள் ஊரடங்கு நாளையுடன் நிறைவடைய உள்ள நிலையில் அத்தியாவசிய பணிகள் மற்றும் பொருளாதாரம் சார்ந்த பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக அமைச்சர்கள் மற்றும் மத்திய அரசு துறைகளின் இணை செயலாளர் மற்றும் அதற்கு மேல் உள்ள அதிகாரிகள் இன்று முதல் அவரவர் அலுவலகங்களுக்கு திரும்ப அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது அதன்படி மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று தமது அலுவலகமான புதுதில்லி நார்த் பிளாக்கில் உள்ள நிதியமைச்சகத்தின் அலுவலகத்திற்கு வந்து பணிகளை தொடர்ந்தாா் வீட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட முகக்கவசத்தை அணிந்து இன்று காலை அலுவலகம் திரும்பியதாக அவர் தமது டுவிட்டர் பதிவில் தெரிவித்துள்ளார் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் புதுதில்லி சாஸ்திரி பவனில் உள்ள அலுவலகத்திற்கு வந்து வழக்கமான பணிகளை மேற்கொண்டதுடன் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனையும் நடத்தியுள்ளார் மேலும் அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகரும் மத்திய பணியாளர் நலத்துறை அமைச்சர் ஜிஜேந்திர சிங்கும் நார்த் பிளாக் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற ஒரு கூட்டத்தில் முகக்கவசங்களை அணிந்தபடி கலந்து கொண்டனர் சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சர் முக்தார் அப்பாஸ் நக்வியும் தமது அலுவலகத்தில் இன்று பணிகளை தொடர்ந்தார் சமூக இடைவெளி மற்றும் இதர முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை பின்பற்றி பணிகளை மேற்கொள்வதாக அவர் கூறியுள்ளார் மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு இன்று புதுதில்லியில் உள்ள இந்திய விளையாட்டு ஆணையத்தின் தலைமையகத்திற்கு சென்று வழக்கமான பணிகளில் ஈடுபட்டார் அந்த அலுவலகம் குறைந்தபட்ச பணியாளர்களுடன் இயங்கி வருவதாகவும் சமூக இடைவெளியை கடைபிடித்தல் முகக்கவசங்கள் அணிதல் உடல் வெப்பநிலை பரிசோதனை போன்றவை கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படுவது உறுதி செய்யப்படுவதாகவும் கிரண் ரிஜிஜு தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா வைரஸ் தொற்றை இன்னும் ஆறு வாரங்களுக்கு பரிசோதிப்பதற்கான உபகரணங்கள் கையிருப்பில் உள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது சில மாவட்டங்களில் கொரோனா தொற்று கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் கடந்த இரு வாரங்களில் இந்த மாவட்டங்களில் புதிதாக யாருக்கும் தொற்று ஏற்படவில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சீனாவிலிருந்து ரேபிட் டெஸ்ட் சாதனங்கள் நாளை மறுநாள் வந்து சேரும் என்றும் சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் லாவ் அகர்வால் கூறியுள்ளார் நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் எழுநூறுக்கும் மேற்பட்டோருக்கு புதிதாக கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது இதன்படி நாடு முழுவதும் இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து நூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது இவர்களில் எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் சிகிச்சைக்கு பின் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் ஏழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழு பேர் தற்போது சிகிச்சையில் உள்ளனர் முன்னூற்று எட்டு பேர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தனர் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஐந்து பேருக்கும் தில்லியில் ஆயிரத்து நூற்றி ஐம்பத்தி நான்கு பேருக்கும் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ராஜஸ்தானில் எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஏழு பேருக்கும் மத்திய பிரதேசத்தில் ஐநூற்றி அறுபத்தி நான்கு பேருக்கும் குஜராத்தில் ஐநூற்றி பதினாறு பேருக்கும் தெலங்கானாவில் ஐநூற்றி நான்கு பேருக்கும் இந்நோய் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது வடகிழக்கு மாநிலங்களில் கொரோனா பாதிப்பு இல்லாமல் இருந்த நிலையில் நாகாலாந்தில் முதலாவதாக ஒருவருக்கு இந்நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது திம்மாப்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்த அந்த நபர் மேல் சிகிச்சைக்காக கவுஹாத்தி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் இதையடுத்து திம்மாப்பூர் மருத்துவமனை மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகள் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டு தூய்மைப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன திம்மாப்பூரில் அந்த நபருக்கு சிகிச்சை அளித்த மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் மற்றும் அவருடன் தொடர்பில் இருந்த பணியாளர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் கொரோனா தடுப்பு மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை பணிகளில் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் மற்றும் காவல்துறையினரை போன்று ஊடகவியலாளர்களுக்கும் களப்பணியில் முன்னணியில் நின்று பணியாற்றி வருவதாக மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் தெரிவித்துள்ளார் எனவே ஊடகவியலாளர்களும் அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் பின்பற்றுவதுடன் தத்தமது ஆரோக்கியத்தையும் கவனித்துக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் புதுதில்லியில் இன்று தமது அலுவலக அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்திய பின்னர் அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் மத்திய சிறுபான்மையினர் நலத்துறை அமைச்சரும் மத்திய வக்ஃபு கவுன்சில் தலைவருமான முக்தார் அப்பாஸ் நக்வி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ரமலான் நோன்பு காலத்தில் ஊரடங்கு நடைமுறைகளை முறையாக பின்பற்றுவதை உறுதி செய்யுமாறு இஸ்லாமிய மக்களை கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இது தொடர்பாக வக்ஃபு கவுன்சில் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் அனைத்து மாநில வக்ஃபு வாரிய நிர்வாகிகள் மற்றும் பல்வேறு சமூக மற்றும் மத அமைப்புகளின் தலைவர்களை அமைச்சர் தொடர்பு கொண்டு பேசிய போது ஊரடங்கு நடைமுறைகள் மற்றும் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றப்படுவதை உறுதி செய்யுமாறு கேட்டுக்கொண்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வக்ஃபு இஸ்லாமிய மக்கள் அனைவரும் தங்களது வீடுகளிலேயே ரமலான் தொழுகையை நடத்திக் கொள்ளுமாறும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதனிடையே மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நான்டெட் ஹசூர் சாஹிப் மற்றும் பீகார் மாநிலம் பாட்னா சாஹிப்பில் சிக்கித் தவிக்கும் சீக்கிய யாத்ரிகர்கள் சொந்த ஊர் திரும்புவதற்கு ஏதுவாக சிறப்பு ரயில் இயக்கும்படி ரயில்வே அமைச்சகத்தை அறிவுறுத்துமாறு மத்திய உணவு பதப்படுத்துதல் துறை அமைச்சர் ஹர்சிம்ரத் கவுர் பாதல் பிரதமருக்கு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் 
இதுகுறித்து அவர் பிரதமருக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில் பஞ்சாபை சேர்ந்த ஐயாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சீக்கிய யாத்ரிகர்கள் ஊரடங்கு தொடங்கியதில் இருந்து நான்டெட்டிலும் பாட்னா சாஹிப் குருத்வாராக்கிலும் தங்கியிருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத்தில் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக வீடுகளை விட்டு வெளியே வருவோர் முகக்கவசம் அணிவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இந்த நடைமுறையை மீறுவோருக்கு முதன்முறையாக இருந்தால் ஆயிரம் ரூபாயும் தொடர்ந்து மீறினால் ஐயாயிரம் ரூபாயும் அபராதமாக வசூலிக்கப்படும் என அகமதாபாத் மாநகராட்சி நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது அபராத தொகையை செலுத்த தவறினால் பல்வேறு சட்டப்பிரிவுகளின் கீழ் சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகம் உள்ள ஈரானில் இருந்து அழைத்து வரப்பட்டு மும்பை காட்கோபரில் உள்ள கடற்படை தனிமைப்படுத்தும் முகாமில் கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டிருந்த இருபத்தி நான்கு பெண்கள் உட்பட நாற்பத்தி நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று இல்லை என்பது தெரியவந்ததை அடுத்து அவரவர் வீடுகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் தமிழகத்தில் இன்று மேலும் தொன்னூத்தி எட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மாநிலத்தில் இதுவரை ஆயிரத்து நூற்றி எழுபத்தி மூன்று பேர் இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் புதிதாக உயிரிழப்பு ஏதும் இல்லை என்றும் சிகிச்சை பெறுவோரிலும் செயற்கை சுவாசம் பெறுவோர் இல்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் புதிதாக தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட தொன்னூற்றி எட்டு பேரில் தொன்னூற்றி பேர் வீட்டில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு வைக்கப்பட்டிருந்தவர்களிலும் மீதமுள்ள ஏழு பேரில் மூன்று பேர் மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவ பணியாளர்கள் என்றும் நான்கு பேர் ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்டவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்தவர்கள் என்றும் அவர் கூறினார் இன்னைக்கு பாசிட்டிவோட எண்ணிக்கை தொண்ணூத்தி எட்டு இந்த தொண்ணூத்தி எட்டுல தொண்ணூத்தி ஒன்னு வந்து ஒரே தனி தொற்று மீதி ஏழு வந்து ஏற்கனவே பாசிட்டிவா இருந்தவங்களோட ஒருத்தரோட கான்டாக்ட் நாலு பேரு அதுல மீதி ஒரு மூணு பேர் வந்து மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவ பணியாளர்கள் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றை உறுதி செய்ய இருபத்தி ஐந்து அரசு பரிசோதனை மையங்களும் ஒன்பது தனியார் பரிசோதனை மையங்களும் செயல்பட்டு வருவதாக அவர் கூறினார் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் மத்திய அரசு பொதுமக்களுக்கு அவர்களின் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக நிவாரணத் தொகைகளை செலுத்தும் பணிகள் மும்முரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன பிரதமர் ஏழைகள் நலத்திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை இருபத்தி எட்டாயிரத்து இருநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் பொதுமக்களின் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்பட்டுள்ளது சுமார் முப்பத்தி இரண்டு கோடி பேருக்கு இந்த நிவாரணத் தொகை பிரித்து அளிக்கப்பட்டுள்ளது நேரடியாக நிவாரணத் தொகைகளை செலுத்தும் பணிகள் மும்முரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன பிரதமர் அரியலூர் மாவட்டத்தில் மத்திய அரசின் உஜ்வாலா திட்டத்தின் பயன்பெற்ற பயனாளிகளுக்கு இலவசமாக சிலிண்டர் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது கொரோனா தொற்று பரவாமல் தடுக்க நாடு தழுவிய ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் உஜ்வாலா திட்ட பயனாளிகளுக்கு மூன்று மாதங்களுக்கு இலவசமாக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விநியோகம் செய்யப்படும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்தது இத்திட்டத்தில் அரியலூர் மாவட்டத்தில் சுமார் இருபதாயிரம் பேர் பதிவு செய்து சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் பெற்றுள்ளனர் தற்போது அவர்களுக்கு இலவசமாக எரிவாயு சிலிண்டர்கள் வழங்கப்படுகிறது இதுகுறித்து பயனாளிகள் கூறும்போது மூன்று மாதத்திற்கு இலவசமாக சிலிண்டர் வழங்கப்படும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளதால் தாங்கள் மிகவும் பயன்பெற்று வருவதாக தெரிவித்தனர் தாங்கள் பணிக்கு செல்ல முடியாத நிலையில் அரசு இந்த சலுகை திட்டத்தை அறிவித்திருப்பது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர் ஜன்தன் வங்கி கணக்கு வைத்துள்ள பெண்களுக்கு வீடுகளுக்கே சென்று ஐநூறு ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கும் பணியை பாரத ஸ்டேட் வங்கி அதிகாரிகள் தொடங்கியுள்ளனர் நாடு தழுவிய ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து ஜன்தன் வங்கிக் கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்தது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் பாரத ஸ்டேட் வங்கியின் மூலம் இருபதாயிரம் ஜன்தன் வங்கிக் கணக்குகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன வாடிக்கையாளர்களுக்கு முதல் கட்டமாக ஐநூறு ரூபாயை பாரத ஸ்டேட் வங்கி அதிகாரிகள் பயனாளிகளின் வீடுகளுக்கே சென்று வழங்கி வருகின்றனர் வங்கிக்கு வர முடியாத சூழல் நிலவுவதால் வீடுகளுக்கே சென்று சமூக விலகலை கடைபிடித்து பாதுகாப்பான முறையில் பணத்தை வழங்கி வருவதாக வங்கியின் வாடிக்கையாளர் சேவை மைய அதிகாரி ராதாமணி கூறியுள்ளார் நேரடியாக வந்து பணம் வழங்குவது பயனுள்ளதாக இருப்பதாக பயனாளிகள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் தமிழக அரசின் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கான நிவாரணத் தொகை மற்றும் உதவிப் பொருட்கள் வழங்கும் பணி தொன்னூற்றி எட்டு சதவீதம் நிறைவடைந்துள்ளது என்று மாவட்ட ஆட்சியர் வீர ராகவ ராவ் தெரிவித்துள்ளார் பட்டினம் காத்தான் பகுதியில் வெளிமாநில தொழிலாளர்களுக்கு உதவிப் பொருட்களை வழங்கிய பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் 
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்றி முப்பத்தி எட்டு பேருக்கு தமிழக அரசு அறிவித்த குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கான ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை முதல் கட்டமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று குறிப்பிட்டார் மீதமுள்ள பதினெட்டாயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி நான்கு அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு விரைவில் உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என்று அவர் தெரிவித்தார் மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்று தடுப்புப் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெறுவதாகவும் மக்கள் ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் கொரோனா நிவாரணத்திற்காக மத்திய அரசு அறிவித்த கரீப் கல்யாண் திட்டத்தின் வாயிலாக வேலூர் திருப்பத்தூர் ராணிப்பேட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் ஜன்தன் வங்கிக் கணக்கு வைத்துள்ளவர்களுக்கு ஐநூறு ரூபாய் வழங்கப்படுவதன் மூலம் ஆறு லட்சத்து தொன்னூற்றி ஐந்தாயிரம் பேர் பயனடைந்துள்ளனர் இதன் மூலம் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் நடைபாதை தொழிலாளர்கள் கட்டுமான தொழிலாளர்கள் வேளாண் தொழிலாளர்கள் என பலதரப்பட்ட மக்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர் வேலூர் திருப்பத்தூர் ராணிப்பேட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் வங்கிகள் மூலம் சிறப்பு ஊழியர்கள் நியமிக்கப்பட்டு பயனாளிகளின் வீடுகளுக்கே சென்று இந்த தொகை வழங்கப்படுகிறது வங்கிகள் மற்றும் ஏடிஎம்களில் கூட்டம் கூடுவதை தவிர்க்க வீடுகளுக்கே சென்று வழங்கப்படுவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் திருவாரூர் மாவட்டத்திலும் மத்திய அரசின் இந்த உதவித் திட்டத்தால் ஏராளமானோர் பயன்பெற்று வருகின்றனர் இந்த மாவட்டத்தில் சுமார் இரண்டு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ஜன்தன் வங்கிக் கணக்குகளில் ஐநூறு ரூபாய் வரவு வைக்கப்பட்டு பாரத ஸ்டேட் வங்கி ஊழியர்கள் நேரில் வழங்கி வருகின்றனர் இது மட்டுமின்றி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்ட ஊதியம் முதியோர் உதவித்தொகை விதவைகள் உதவித்தொகை பிரதமரின் விவசாயிகளுக்கான உதவித்தொகை ஆகியவையும் வாடிக்கையாளர்களின் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டு வீடு தேடி சென்று வழங்கப்படுகிறது ஊரடங்கு காலத்தில் இது தங்களுக்கு மிகுந்த பயனளிப்பதாக பயனாளிகள் தெரிவிக்கின்றனர் சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் कितना खतरा है? है सीधे आरोग्य सेतु पर चले आओ ना। अगर आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है, तो तुरंत ही आपको अलर्ट मिल जाएगा। नहीं है तो टेंशन मत करो ना कोरोना का एक्यूरेट ट्रैकिंग करता है ये ऐप ऊपर से हर राज्य के हेल्प डेस्क नंबर दिए गए हैं यहाँ पर आप बस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो ना छोटा हो या बड़ा हर फोन में होना चाहिए आरोग्य सेतु ऐप தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்த ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன தமிழகம் முழுவதும் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரண உதவி வழங்கும் நடவடிக்கைகளும் பரவலாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இதுகுறித்த ஒரு செய்தி தொகுப்பு கொரோனா வைரஸ் பரவலை தடுக்க மாநில அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது என்றும் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மத்திய அரசிடம் நிவாரண உதவித்தொகைகளை வழங்க தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருவதாகவும் அமைச்சர் பி தங்கமணி குமாரபாளையத்தில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார் நாமக்கல் மாவட்டம் குமாரபாளையம் பள்ளிப்பாளையம் ஆலப்பாளையம் ஆகிய பகுதிகளில் அமைச்சர் தங்கமணி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மேகராஜ் ஆகியோர் உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் அரசு உயரதிகாரிகள் மூலமாக அந்தந்த பகுதிகளில் பணியாற்றும் தூய்மை பணியாளர்கள் காவல்துறை ஊர்காவல் படையினர் உள்ளிட்ட இரண்டாயிரத்திற்கும் அதிகமான பயனாளிகளுக்கு முட்டைகளை வழங்கினார் பாதுகாப்பான இடைவெளியை பின்பற்றி அவர்கள் முட்டைகளை வாங்கி சென்றனர் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்கி செல்ல பொதுமக்களுக்கு வாரத்தில் இரண்டு நாட்கள் மட்டுமே அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் சுமார் ஐந்தரை லட்சம் குடும்பங்களுக்கு தலா ஒரு வண்ண அட்டை வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அமைச்சர் கூறினார் இந்த அட்டைகளின் வண்ணங்களின் அடிப்படையிலேயே வாரத்தில் இரு நாட்கள் வெளியே சென்று பொருட்களை வாங்க முடியும் என்றும் குறிப்பிட்டார் சேலம் மாநகரில் பணிபுரியும் பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த பணியாளர்களுக்கு சத்துணவாக முட்டைகளை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ராமன் வழங்கினார் தமிழ்நாடு கோழி முட்டை விற்பனையாளர் நல சங்கத்தின் சார்பில் சுமார் மூன்று லட்சம் முட்டைகள் சேலம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரிடம் வழங்கப்பட்டது அவர் மாநகர பகுதிகளில் தூய்மை பணிகளை மேற்கொண்டு வரும் தூய்மை பணியாளர்களுக்கும் இதர பணியாளர்களுக்கும் இந்த முட்டைகளை வழங்கினார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் அருகே உள்ள கடம்பா குளத்தின் கீழ் உள்ள பதிமூன்று குளம் பகுதியிலிருந்து ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் பரப்பளவில் பயிரிடப்பட்டிருந்த நெற்பயிர்கள் அறுவடை செய்யப்பட்டன இந்த பகுதியில் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் பரப்பளவில் விவசாயிகள் நெற்பயிரை விதைத்து விவசாயம் செய்திருந்தனர் அவை நன்கு வளர்ந்திருந்த நிலையில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக அமலாக்கப்பட்டிருந்த ஊரடங்கால் அறுவடை செய்ய முடியாத நிலை இருந்தது 
தற்போது மத்திய அரசு விவசாய பணிகளுக்கு இடையூறு இல்லாதவாறு ஊரடங்கில் அவர்களுக்கு விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டிருந்த நிலையில் இந்த பயிர்கள் அறுவடை செய்யப்பட்டு வருகின்றன தற்போது தென் திருப்பேரை கொள்முதல் நிலையத்தில் நெல் மூட்டைகள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன பின்னர் இந்த மூட்டைகள் மாவட்ட கொள்முதல் நிலையத்திற்கு மாற்றப்படும் புதுக்கோட்டையில் கொரோனா ஊரடங்கு காரணமாக விற்பனையாகாத மலர்களை சாலைகளில் அலங்கரித்து கொரோனா தொற்று பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது புதுக்கோட்டை அருகே வடவாளம் செட்டியாப்பட்டி வம்பன் மாஞ்சான் விடுதி ராயப்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் விளைந்த பூக்களை விற்பனை செய்ய இயலாத நிலையில் அவற்றை வாகனங்களில் எடுத்து செல்ல முடியாத காரணத்தால் அண்ணா சிலை அருகே கொரோனா தொற்று வடிவமைப்பில் பூக்களை அலங்கரித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் உள்ளிட்டோரை பாராட்டும் வகையில் பூக்களால் வாசகங்கள் அமைத்திருந்தனர் தீவிர தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டதன் காரணமாக விருதுநகர் மாவட்டத்தில் கொரோனா கட்டுக்குள் உள்ளது என்று மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் கண்ணன் கூறியுள்ளார் சாத்தூர் அருகே காயில்பட்டி மற்றும் ஆலங்குளம் ஆகிய பகுதிகளில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்ட அவர் கிராமங்கள் தோறும் கிருமி நாசினி தெளித்தல் பாதுகாப்பான இடைவெளியை பின்பற்றுதல் ஆகியவற்றை வலியுறுத்தியதோடு துப்புரவு தொழிலாளர்களின் குறைகளையும் கேட்டறிந்தார் அவர்களுக்கு இருபத்தி ஒரு வகையான அத்தியாவசிய பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பை வழங்கினார் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் ஆசாரிப்பள்ளம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான மருத்துவ உபகரணங்களுடன் கூடிய கொரோனா தொற்று கண்டறியும் பரிசோதனை மையம் இன்று செயல்படத் தொடங்கியது மாவட்டம் முழுவதிலுமிருந்தும் சேகரிக்கப்படும் மாதிரிகளை இங்கு பரிசோதனை செய்ய முடியும் என்று மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் சுகந்தி கூறினார் இதுவரை திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு இந்த மாதிரிகள் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டு வந்தன இதனால் பெரும் காலதாமதம் ஏற்பட்டு வந்தது நெல்லை மாவட்டத்தில் அரசு மருத்துவமனையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட படுக்கை வசதி மருந்துகள் வெண்டிலேட்டர் உள்ளிட்ட அனைத்து வசதிகளும் தயார் நிலையில் உள்ளது என்று நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டத்திற்கு பின் நெல்லை தூத்துக்குடி தென்காசி கன்னியாகுமரி மற்றும் விருதுநகர் மாவட்டங்களுக்கான கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை குழு சிறப்பு அதிகாரி கருணாகரன் தெரிவித்தார் சிறப்பு குழு அதிகாரிகள் கருணாகரன் மற்றும் மகேஷ்குமார் ஆகியோர் தலைமையில் கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கை முதல் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது இதில் நெல்லை மாவட்டத்தில் தொற்று தடுப்பு பணிகள் மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் காவல்துறை சார்பில் மிக சிறப்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டது அரசு எடுத்து வரும் நடவடிக்கைகளுக்கு மக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என்று கருணாகரன் கேட்டுக்கொண்டார் கரூர் மாவட்டத்திற்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ள சிறப்பு அலுவலர்களான ஆதி திராவிடர் நலத்துறை ஆணையர் சி முனியநாதன் கூடுதல் காவல்துறை இயக்குநர் அபய்குமார் சிங் ஆகியோர் தலைமையில் கரூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அன்பழகன் முன்னிலையில் கொரோனா தொற்று தடுப்பு பணிகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் மருத்துவர்கள் வரை தூய்மை பணியாளர்கள் வரை அனைவரின் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்யும் வகையில் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவை மீறிய குற்றத்திற்காக நேற்று காலை ஆறு மணி முதல் இன்று காலை ஆறு மணி வரை ஆயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி மூன்று வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக சென்னை பெருநகர காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் காவல்துறையினர் சோதனை சாவடிகள் அமைத்து கண்காணிக்கப்படுவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நேற்று காலை தொடங்கி இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட கண்காணிப்பு பணியின் போது எழுநூற்று ஐம்பத்தி எட்டு இருசக்கர வாகனங்கள் நாற்பத்தி ஐந்து இலகுரக வாகனங்கள் ஏழு கனரக வாகனங்கள் மற்றும் இருபத்தி ஆறு இதர வாகனங்கள் என மொத்தம் எண்ணூற்று வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே ஊரடங்கை முன்னிட்டு சென்னையில் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ள காவலர்களுக்கு முகக்கவசங்கள் கிருமி நாசினி திரவங்கள் உள்ளிட்டவற்றை மாநகர காவல்துறை ஆணையர் விஸ்வநாதன் காவல்துறை கூடுதல் இயக்குநர் ஜெயந்த் முரளி இன்று வழங்கினார் முதல்கட்டமாக மூன்றாயிரம் முக பாதுகாப்பு கவசங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மொத்தம் இருபத்தி நான்காயிரம் முக பாதுகாப்பு கவசங்களை கொள்முதல் செய்து போக்குவரத்து காவல்துறையினருக்கு வழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் பெருநகர காவல் ஆணையரகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றால் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகளை கருத்தில் கொண்டு அனைத்து பிரிவினருக்கும் ஒரு மாத மின்கட்டணத்தை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்று மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் இது தொடர்பாக இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் அனைத்து பணிகளும் முடங்கியிருப்பதால் மின்கட்டணம் கட்ட இயலாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது எனவும் தொழிற்சாலைகள் உட்பட அனைவருக்குமே ஒரு மாத கட்டணத்தை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளார் நாடு முழுவதும் சரக்கு லாரிகள் ஆங்காங்கே நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அதனால் அத்தியாவசிய பொருட்களை தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் எனவே தடையின்றி சரக்கு லாரிகளை இயக்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வைகோ கேட்ட
வளைகுடா நாடுகளில் இரண்டு கோடிக்கு மேலாக இந்திய தொழிலாளர்கள் பணிபுரிந்து வரும் சூழ்நிலையில் அங்கு கொரோனா தொற்று அச்சத்தில் அவர்கள் இருப்பதாக வைகோ கூறியுள்ளார் குவைத் அரசின் வேண்டுகோளை ஏற்று மத்திய அரசு ஏற்கனவே அந்நாட்டிற்கு மருத்துவர்கள் குழுவை அனுப்பி வைத்தது போல் மற்ற நாடுகளுக்கும் மருத்துவர்கள் குழுவை அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்று வைகோ தமது அறிக்கையில் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சென்னை மற்றும் கன்னியாகுமரியில் இயங்கும் இந்து வித்யாலயா மெட்ரிகுலேஷன் சார்பில் பிரதமரின் தடுப்பு நிவாரண நிதிக்கு பத்து லட்சம் ரூபாயும் தமிழக முதலமைச்சரின் நிவாரண நிதிக்கு ஐந்து லட்சம் ரூபாயும் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அப்பள்ளி நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது விஸ்வ இந்து வித்யா கேந்திரயா அமைப்பின் கீழ் இந்த பள்ளிகள் இயங்கி வருகின்றன இதில் பணிபுரியும் தலைமை ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் பத்து பதினொன்று பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்கள் சார்பில் இந்த தொகை அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக விஸ்வ இந்து வித்யா கேந்திரயா செயலாளர் கிரிஜா சேஷாத்ரி கூறியுள்ளார் இக்கட்டான சூழலில் அரசுக்கு தங்களால் இயன்ற பங்களிப்பை வழங்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் இந்த நிவாரண உதவித்தொகை அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் இம்மாத இறுதி வரை ஊரடங்கை நீட்டித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவு ஏற்கனவே விதிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் தொடரும் எனவும் அறிவிப்பு ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க தடை ஏதும் விதிக்கவில்லை தமிழக அரசு விளக்கம் நாட்டு மக்களுக்கு நாளை காலை பத்து மணிக்கு உரையாற்றுகிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பத்தாயிரத்தை நெருங்குகிறது இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை எண்ணூற்று ஐம்பதற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் சர்வதேச அளவில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை பதினெட்டு லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டாயிரம் பேர் நான்கரை லட்சம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்